ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹെൽത്തി റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചക്ക പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പല രീതിയിൽ ചക്ക പായസം ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ചക്ക പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ചക്ക പായസമാണിത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വരിക്കച്ചക്ക ചുളകൾ എടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി പഴുത്ത ചക്കച്ചുളകളായതുകൊണ്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രയാസമായതുകൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയും ഞാനിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് നന്നായി അരക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പായസമല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇരുപതോളം ചക്കച്ചുളകളാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തത് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ പേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ക്യൂബ് ശർക്കര ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊഴിച്ച് പാനി റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഇനി പായസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഇട്ട് ഒന്ന് ചുവന്ന് വരുമ്പോൾ കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ നെയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ചക്കയാണ് ഇത് ഈ നെയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വരട്ടിയാൽ മതി ഈസി ഹെൽത്തി റെസിപ്പീസ് മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ ചെയ്യണേ ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ നന്നായി പഴുത്ത ചക്ക തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പച്ച ചക്ക കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ശർക്കരപ്പാനിയിൽ കിടന്ന് ഈ ചക്കയൊന്ന് വെന്തോട്ടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പായസം ആയതുകൊണ്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാനൊന്നും സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മിൽമയുടെ പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒരു ബൗളിലേക്കിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പാലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വറുത്ത പത്തിരിപ്പൊടി ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുന്നൂറ് മില്ലി പാലുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒട്ടും കട്ട ഇല്ലാതെ അരിപ്പൊടി പാലുമായിട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കണം ഈ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ പായസം ഒന്ന് കുറുകി കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് പായസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചക്ക പായസം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം ആവശ്യമാണ് ഇത് പക്ഷേ അത്രയൊന്നും വേണ്ട ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു പായസം കുടിക്കാൻ കൊതി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പായസമാണിത് നമ്മുടെ ചക്ക ഇപ്പോൾ ശർക്കരപ്പാനിയിൽ കിടന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികമാവരുത് ശർക്കര ചേർത്ത പായസത്തിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് തന്നെ മതി ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച അരിപ്പൊടിയും പാലും ചേർന്ന മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ ഇനി ഇത് തിളക്കുന്നത് വരെ തുടരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പായസമാണെങ്കിലും ടേസ്റ്റിന് ഒട്ടും കുറവില്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പായസം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ചക്കച്ചുളകൾ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ചക്ക സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചക്ക കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ചക്കക്കുരു കൊണ്ടും നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം തയ്യാറാക്കാം രണ്ട് തരം ചക്കക്കുരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അതൊന്ന് കാണണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏലക്കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ചുക്കുപൊടിയും ചേർക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ചുക്കുപൊടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏലക്കായപ്പൊടി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പായസം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത്ര സിമ്പിളാണോ ചക്ക പായസം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോഴറിയാം സിമ്പിളാണെങ്കിലും നല്ല പവർഫുള്ളാണ് ഈ